куда, ну и хоть куда Половина пятого утра, походу все Приехали, ехать некуда Путеводная звезда, виски и кусочки льда Ладно, все, проехали Малиновая лада, малиновый закат Хотела на Канары, а везут тебя замка Холодный, как Россия, красивый, холостой Тебя все звали с ними, а поехала со мной Пусть у нас Привет, с вами Велсуком. Я приехал на 12 километр МКАД распаковать самую большую в России и Европе автозаправочную станцию нефтемагистраль. Они заявляют, что это больше, чем АЗС. Поэтому мне дико интересно, что же там вообще у них еще есть внутри. Ну а для начала тут есть целый пост электрозарядок. А я приехал вот на такой ладе. Импортозамещение в полный рост. Сейчас и машину, по-моему, про зарядку расскажу. Здесь 40 постов, очень много всего интересного. Но пока поехали ко входу. Нам нужно распаковать, чтобы красиво было. Опа! Хотел запарковаться, как Стив Джобс завещал на инвалидное место. Приехал и стало стыдно, не делайте так. Надо перепарковаться. Несмотря на то, что комплекс уже работает, конечно же, ритуальную распаковку провести мы обязаны. И вот тут специально для меня все это закрыли. И я думаю, что люди, которые в Москве и Подмосковье являются автолюбителями, конечно же, нефтемагистраль более чем знают. Раз. Потому что вот этот слоган больше, чем АЗС, он не просто так. Это действительно место, куда лично я заезжаю помыть машину, затариться чем-нибудь и уже там во вторую, третью очередь заправиться. Ну, кроме того, что здесь есть сотый бензин, в том числе для моих машин. Ну что, МКАД 12 километр, нефть магистраль распакован. Открывайся. Вот это да. И сразу попадаешь в какое-то неочевидное место, потому что тебя встречает надпись «Хлеб», «Десерты», «Выпечка», там вообще фитнес, игрушки, что происходит. И тут кафе. А все потому, что у этого места есть концепция. И вот об этом я хочу вам рассказать, и мне это, честно говоря, очень нравится. Поэтому я с двойным энтузиазмом вписался вообще во всю эту движуху, такой распаковывать нефтемагистраль. Я в деле. Погнали. Вообще этот комплекс нефтемагистраль полторы тысячи квадратных метров. Это само здание. Еще огромная территория. И мы с вами видим просто магазин супермаркет зоотовары вообще все что нужно для жизни но на самом деле я хочу вам показать первым делом туалет и сам зацените я его не видел потому что мне кажется любое место познается именно по санузлу они кстати тут разнесены вот тут вот мужская часть а с той стороны женская чтобы они вообще не пересекались пойдем посмотрим я надеюсь там никого нет чтобы просто не мешать но мы так забежим буквально Вау! во первых старт ну не зря мы сюда пришли видишь сразу начинается все отсюда старт Дальше, собственно, слушай, ну красота, на мой вкус, так это вообще вот ну, так и должно быть везде, чтобы ты зашел, все свои дела поделал, и как надо, собственно, пошел дальше, поел, например, что я хочу сейчас организовать. Руки помыть, подожди. При этом, конечно, нравится подход, все новое, все блестит, цвет, дизайн, вот эти бочки, которые висят там под потолком, кайф. И это не прям, знаешь, хай-люкс в смысле того, что дорого. Это как раз очень доступный такой премиум, когда ты кайфуешь от того, что происходит. Ну и, собственно, раз мы вот прям в центре оказались, давайте в двух словах. Фишка в чем? Это место, куда ты приехал условно заправиться, залил свой сотый бензин, либо поставился на электрическую быструю зарядку. И пока ты, собственно, свои дела делаешь, можешь поесть, закупиться всем полезным для пикника. Вон там стенд калашников пневматику купил, заморозку взял, причем они сами делают. Вообще тут фишка в том, что ребята делают все сами. Да? Выпечка, хлеб. О, хлеб. Давай посмотрим на хлеб. Я просто напоминаю, что мы находимся все еще на заправке. При этом ты подходишь, берешь вот такую вот булку. Готовим сегодня, продаем сегодня. И при этом, если он не продастся, утилизируется. С 10 вечера скидка 40% процентов на все. На сэндвичи, на всякие гурманика, приколы и так далее. И то есть, ну, Где еще вы найдете вот такие вот штуки? И чтобы так вкусно. Ну ты посмотри, а хот-догами и чизбургерами там никого на заправке не удивишь. А вот так вот, чтобы у тебя салаты, рыбка вот такая на пару и прочие радости, вот это, конечно, высший класс. Ну и чтобы время не терять, погнали машину помоем, поставим на зарядку и вернемся за вкусняшками. Ты 
Итак, теперь нас ждет самомоечка, которую я обожаю. Если вы смотрите мои сторис в инстаграме, для меня это типа физкультуры и релакса, и чила, и всех вот этих вещей. Я понимаю, что у меня лично это дешево не выходит, хотя таксисты и прочие ребята вообще делают это как профессионалы. Но мне нравится сам факт, что ты моешь и вот это все. Кай, давайте, собственно, мокрых маек не обещаю. Но красиво будет. Смотрите, прикол. Вообще можно пойти оплатить рублями или картой, но в приложении это намного удобнее. Я такой, ага, мойка, самообслуживание, геолокация. Выбираю соответствующую, собственно, заправочную станцию. Оплатить мойку. Смотри, у нас первый пост. Первый пост, да. Выбираю 200 рублей, меня устроит, Оплачиваю бонусами. Далее, далее. Пожалуйста, подождите процесс оплаты. И вон она уже начисляется, понимаешь? Вон мои 200 рублей прилетели практически мгновенно. И я готов помыться. Единственное, что мне прям для полного счастья не хватает, это кнопки пауза. Потому что ты пену накидал, хочется, чтобы какое-то время она, значит, отошла. Особо, опять же, ушлы закидывают 100 рублей, пена, потом просто стоят, ждут. Но мне кажется, это неправильно. Ты занимаешь место. А так на паузе денежку тратишь, но все как положено делаешь. Пока я мою машину, для вас полезная информация. Я тут договорился, значит, скачивайте приложение «Нефтемагистраль», регистрируйтесь, вводите промокод «ВИЛС», заправляетесь от полутора тысяч рублей, получаете вкусный кофе в подарок. Вот так все просто. Как это обычно бывает, только я приехал машину мыть, пошел дождь. Ставь лайк, если тоже это боль. Поливалки, дождь, только помылся. В прогнозе ясное небо, на тебе. Откуда оно вообще капает, непонятно. Малиновый закат Хотела на Канары А везут тебя замка Холодный, как Россия Красивый, холостой Тебя все звали с ней. Пена наваристая такая. И чем нравится самомойка? Помыл машину и помылся сам. Я уже чувствую, что прямо сейчас, пока вы смотрели эту нарезку, кто-то уже пишет, не так моет, надо снизу вверх есть такие адепты, или сверху вниз, или что ты сделал, вообще только хуже стало. Кайф в том, что мне на все это плевать. Я еще и покупаю за 100 плюс рублей тряпочку, протираю и потом ее выбрасываю. Ну а теперь мы сможем ее и зарядить, и протереть. Смотри, какая магия. Вот так сделал, вот так достал, вставил. Тут на самом деле есть инструкция, но я уже подготовленный. Станция первая, быстрая зарядка CCS. Начать зарядную сессию 19 рублей киловатт. Значок загорел, скоро начнется. Зарядочка пошла. И это 120 киловатт нам вот эту Теслу зарядят где-то минут за 40 до полного. Понимаешь? А значит, мы сейчас ее протираем насухо и идем вкусно есть. Вот знаете, люблю все-таки вот этот вот э, труд. Он украшает мужчину физически. Вот э, поработал. Заколебался и мужчины продолжит. Теперь пока машина заряжается, возвращаемся обратно. Сейчас будем вкусно есть. Это просто вообще. Если вы не пробовали здесь бургеры, обязательно. И гурманика отдельный кайф. Сейчас все покажу. Здрасте, а можно заказать салат греческий, грамм 150? Потом вот котлету домашнюю хочется. Жень, ты что будешь? Ну, я по глазам вижу, ты хочешь хот-дог. Можно френч? Так, Леш, тебе чего? Ага, фисташковый капучино еще нам большой. И какой-нибудь круассан классический. И вот я смотрю, яркие лимонады, хочется мараку и огурец. Можно же бонусами, да, все оплатить? Да, обязательно. Кайф. Можно ваш? Угу. Так. И все оплатил бонусами. Да, да, спасибо. Соберем заказ. Получилось на тысячу с копейками рублей, и при этом вообще все, 100% я платил бонусами. То есть я заправляю себе сотый, получаю золотой уровень, экономлю 3 рубля на каждом литре, и еще накапливаю бонусы, которые трачу здесь вот на все, что вижу вообще. Мне кажется, это очень круто, и цена, еще раз, максимально адекватная. Знаете этот прикол, что на заправках ну, всегда типа дорого? А здесь ребята делают именно абсолютно другую историю. Они говорят, мы хотим, чтобы чтобы вот этот стереотип был сломлен. И я в него, блин, верю, потому что я сам тут иногда ем, и, как видите, достаточно диетически и, главное, полезно. И фишка-то в чем? Ты приехал, реально затарил все, что тебе надо, поехал дальше по своим делам. Вот это, собственно, новый уровень, новый подход, который мне бесконечно импонирует. О, 
быстро. Ваш заказ. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо Будем большое. Спасибо большое. Это вопрос, чтобы вы понимали, я прям реально хочу есть. Безусловный рефлекс, как у собаки Павлова. Но давайте, я не Макс Бранд, чтобы вам тут тестировать, дегустировать. Я сейчас поем с удовольствием. Ребята тоже отдохнут, перекусят. Но я вам вот что скажу. Гурманика, вот этот бренд, который появился пару лет назад у нефтемагистрали, он настолько лютый, что они свои продукты уже поставляют вообще в принципе в магазин. То есть во вкус вилли, например, можете подрезать или еще где-то. Вот это подход. Вот это мне прям очень нравится. Я хочу побывать на их производстве. Поэтому ставьте лайки и отправимся, посмотрим, как это вообще внутри все выглядит. О, наконец-то я поем, господи. Капучино с фисташками, ты посмотри. Мы просто привыкли к тому, что на заправках кофе это такое себе. Они сами в Эфиопии, в Бразилии закупают вот эти зеленые зерна, потом сами их обжаривают, они их даже продают. То есть они настолько уверены в качестве, что продают их вообще отдельно. Лимонад маракуя огурец. Реально офигенно. Приезжайте на нефтемагистраль, берите маракуй огурец, скажите мне спасибо. Если YouTube заблокирует, смогу работать либо мойщиком, либо вот заправщиком. Смотри, какой красивый, а? Это тоже достойно лайка. 40 постов, 40 автомобилей может заправляться одновременно, представляете? Причем сотый бензин, я свою М5 заправляю сотом, и вообще ништяк. А также там есть еще дизельное топливо, грузовики. Пожалуйста, тоже все это дело жалуют, потому что, ну, здесь для всех есть место. Вот это самый кайф. То есть сюда может заезжать кто угодно. Давайте попробуем, собственно, кого-то заправить. О, есть клиент. Здрасте. Здрасте. Вам какой? А, сотый до полного. Вот тут. Э... А, серьезно, да, да так? Да. А, понятно, сотый. Да, вот Крышечку да. сохраним, все, спасибо большое. Спасибо, Ну все, на первый взгляд несложная работа. Так, в лучшем виде. А? Ой, спасибо большое. А я вас узнал. Можно сфоткаться? Да, да, да. да на ваш телефон, да? да а, спасибо большое. А выложим к вам инстаграм. Ну, как это обычно мы делаем, да. А там камеру перевернуть надо. Да, да, да пофиг, да, спасибо. Да, крышечка, да, вот сюда ее. Да, да, просто там как -то. Вот так ее. Вот так ее. Вот Можно деньги обратно забрать? Пожалуйста. Да, спасибо. 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 Вот это я, конечно, удачно машину помыл. Собственно, сейчас происходит официальное открытие комплекса, поэтому здесь поставили вот такой фудтрак, где можно будет подрезать немножко вкусной еды от гурманики. Собственное производство. А? Что меня вообще покорило нефтемагистраль впервые, когда я туда попал, так это ассортимент. Хочешь купить детский надувной бассейн с единорогом? Пожалуйста. Все для пикника, welcome. То есть магазинчиком сегодня, конечно, никого не удивишь. И многие заправки вы видели, там и поесть можно, и что-нибудь купить, типа машинки, игрушки и так далее. Но тут этого просто всего больше, и абсолютно все можно купить. На некоторых станциях нефтемагистрали есть аптека, где вы можете купить себе вот эти безрецептурные, какие-нибудь более утоляющие, жаропонижающие. Это вот идеально заправка. Осталось только, чтобы пивас разрешили продавать, и будет вообще кайф. Помните, было такое? Можно было купить пиво. Но в целом, в принципе, я поддерживаю, потому что наш народ, он как будто не очень умеет в это все. А вот для пикничка подрезать стул капитанский с названием Super Max и мангал классный, вот это дело. Вот так вот, знаешь, что-нибудь блинчиков взял с мясом вкусно. И кайф. В общем, как вы понимаете, здесь любят большие размеры. Огромная заправка, огромное помещение здесь, огромное все. Но если вам этого мало, тут есть второй этаж, где будет летняя веранда, и они даже думали сделать там кинотеатр. Вы вообще видели когда-нибудь автозаправочную станцию с кинотеатром? Вот как вариант. Или какой-нибудь капсульный отель, или вообще черт знает что. Напишите в комментариях какие-нибудь идеи, вдруг они что-нибудь возьмут на вооружение. Ну сам факт. Заправка, второй этаж, все огромное, всего много, все классное. Я получил фантастическую удовольствие, на самом деле, вот от всего, что я здесь увидел. Но примерно это я и ожидал, потому что, как я вам уже говорил, нефтемагистрали я пользуюсь очень часто. Это такая зона притяжения. Многие вообще рассматривают вот эти комплексы как место встречи. И дальше поехали на пикник, еще куда-нибудь, еще куда-нибудь. Опять же, меня немножко обламывает, что они есть только в Москве и области. Хотелось бы, чтобы было больше. Но, как мне сказали, они хотят контролировать качество. А это не так просто сделать, если ты не можешь быстро подлететь и порешать вопросы, потому что менеджеры сами стоят за кассами, сами все это дело рулят, крутят. Молодцы. Залетайте. Напоминаю про промокод. Вилса вводите, кофе вкусный получаете, заправляетесь бензином классным, полторешку. Молодцы. Мне кайфово. Надеюсь, что и вам тоже. Спасибо.